ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിനെ മൗത്തമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും സന്ദേശമാണ് ദുഃഖവെള്ളി നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിൻ്റെ സംഭവം ലോകം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന് ത്യാഗവും സഹനവും വേദനയുമൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഗ്രഹിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് സന്തോഷവും ആഘോഷവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ താല്പര്യത്തോടെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് കുരിശിൻ്റെ വഴി കുരിശിൻ്റെ സന്ദേശം മനുഷ്യന് താല്പര്യമില്ലാത്ത വസ്തുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും മാതൃകയാണ് അതാണ് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ താൻ പഠിപ്പിച്ച ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയുമായ ആ ചിന്തയുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ അനുഭവമാണ് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിലെത്തി നമുക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ബലിയായി തീർന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വൃക്ഷലതാദികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവം ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുകയല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഭൂമി അതത് തരം വൃക്ഷങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ദ എർത്ത് ബ്രിങ് ഫോർത്ത് വെജിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി അതത് തരം വിത്തുകളെ സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ഭൂമി ജന്മം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ദൈവം ഭൂമിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ അമ്മ എന്ന് നാം പറയുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിനെ നാം അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് പോൽ മനുഷ്യവർഗത്തിനും ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ജീവന് നിദാനമായിരിക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ അതിന് ജന്മം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് ഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി അമ്മയായിരിക്കുന്നത് ആ ഭൂമിയിൽ കിളിർത്തു വരുന്ന ഓരോ വൃക്ഷവും നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് ആ സന്ദേശം ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് മരത്തിന്മേലാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ വെച്ച് മൊഴിഞ്ഞ ഏഴ് മൊഴികൾ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ ഒന്നാമതായിട്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരശു ശുശ്രൂഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തു തൻ്റെ അനുയായികളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സംഗതിയാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ സ്നേഹിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം അത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ എന്നാൽ ദൈവപൈതലായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമായിരുന്നു ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ തന്നെ ക്രൂശിച്ച മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയായികൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് വലിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ സന്ദേശങ്ങളും 
വലിയ മൂല്യങ്ങളുമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇടുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ പകർന്നു കൊടുത്ത താൻ പഠിപ്പിച്ച ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ പാഠം തന്നെ ക്രൂരമായി മൃഗീയമായി ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ തറച്ച് തൻ്റെ ജീവൻ ബലി കൊടുക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്ന ആ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹത്തോടെ കരുണയോടെ അവരെ നോക്കി എന്നുള്ളതാണ് തന്നെ ക്രൂശിക്കുമ്പോഴും വേദനപ്പെടുത്തുമ്പോഴും തൻ്റെ കൈകളിൽ ആണികൾ അടിക്കുമ്പോഴും വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോഴും എല്ലാം അവരെ കരുണയോടെ നോക്കി എന്നുള്ളത് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കി എന്നുള്ളത് അത് ലോകത്ത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി പിറന്ന മനുഷ്യനും വ്യക്തിക്കും സാധിക്കുന്ന സംഗതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ സ്നേഹത്തിലൂടെ തൻ്റെ സന്ദേശത്തെ പകരുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ മൊഴി പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം ലോക ചരിത്രത്തിൽ വളരെയേറെ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ട ശബ്ദമാണിത് ലോകത്തെ സകല മനുഷ്യരെയും സ്വാധീനിച്ച ശബ്ദമാണിത് ശത്രുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലും അത് തൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ യഥാ യാഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാമതായിട്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വലതു ഭാഗത്തെ കള്ളനോട് നീ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പറുതീസയിൽ ഇരിക്കും നീ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പറുതീസയിൽ ഇരിക്കും വലതു ഭാഗത്ത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കള്ളന് അവന് ദൈവം തൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ മരണത്തിലെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തെ പശ്ചാത്താപം മനസാന്തരം അവനെ പറുതീസയ്ക്ക് അവകാശിയാക്കി തീർത്തു അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപമകളിലൂടെ ഈ സന്ദേശം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയുണ്ട് രാവിലെയും ആറാം മണി നേരത്തും ഒൻപതാം മണി നേരത്തും എല്ലാം ജോലിക്ക് വന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരേപോലെ കൂലി കൊടുത്ത ഒരു യജമാനൻ്റെ ഉപമ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാന ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പോലും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തിയെ പറുതീസയ്ക്ക് അവകാശിയാക്കി തീർക്കുന്ന വലിയ അനുഭവം അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമാണ് യേശു ക്രിസ്തു വലതു ഭാഗത്ത് കള്ളനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കും ഈ കള്ളനെപ്പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ട് അത് അപ്പോക്രിഫൽ റൈറ്റിങ്സ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാത്ത പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അപ്പോക്രിഫൽ റൈറ്റിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോക്രിഫൽ റൈറ്റിങ്സിലുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സമയത്ത് ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഹെറോദേസ് ഹെറോദ രാജാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ട് മഷിഹായുടെ ജനനം കേട്ട് ഭയപ്പെട്ട് രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ജോസഫും കനികമറിയാമും യേശുവിനെയും കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന വഴിയിൽ കള്ളന്മാർ പിടിച്ചു അവരെ കൊള്ളയടിക്കുവാൻ വേണ്ടി കള്ളന്മാർ പിടിച്ചു കള്ളന്മാർ അതിലൊരു കള്ളൻ അതിലൊരു കള്ളൻ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ശോഭ ആ ശോഭയും തേജസ്സും കണ്ടിട്ട് ആ കള്ളൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇവരെ ഇവരെ കൊല്ലരുത് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇവരെ വെറുതെ വിടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുകയും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന അപ്പോക്രിഫൽ കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കള്ളനാണ് പിൽക്കാലത്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത വലത്ത് ഭാഗത്തെ കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ യേശുവിൻ്റെ തേജസ് കണ്ട ആ കള്ളൻ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ക്രൂശിലാണ് അന്ന് കണ്ട അതേ തേജസ് വീണ്ടും കുരിശിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ കള്ളന് സാധിച്ചപ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ 
മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് അങ്ങനെ അവനും പർദീസയിൽ അവകാശിയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം പർദീസയ്ക്ക് അവകാശിയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് അവസരം ലഭിച്ചു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവും അതാണ് മാനസാന്തരത്തിലൂടെ പർദീസയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവിത സാക്ഷ്യം ജീവിതത്തിലെ ഏത് തെറ്റുകളാണെങ്കിലും വലിയ 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 പാപങ്ങളാണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ യഥാർത്ഥമായ അനുതാപത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു കണ്ണുനീരിലൂടെ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതീസയ്ക്ക് അവകാശിയായി തീരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സന്ദേശം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൊഴിയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു വലതു ഭാഗത്തെ കള്ളനോട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പ്രതീസയിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ആ തിരുമൊഴിയിലൂടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായെ വിളിച്ച് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്നും യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായോട് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്കറിയാം തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഒലിയുമലയുടെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് വരും ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒലിയുമലയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു ആ അവിടെ അവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി ക്രിസ്തു അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നീ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവി ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ ലോകത്തെ ഒരു മതവും ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു നീ ദൈവത്തെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കണം ഒരു മകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവനോട് പറയുവാൻ നിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിൻ്റെ വേദന നിൻ്റെ പ്രയാസം എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള നൽകുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം അതാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം അപ്പ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ അവസാനത്തിൽ ഈ ക്രൂശിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സഭയോട് പറയുന്നു നിനക്കൊരു അമ്മയും ഉണ്ടാകണം യോഹനാൻ ശ്ലീഹ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ് അവൻ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ആദ്യത്തെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പ്രതീകമാണെങ്കിൽ യോഹനാൻ ശ്ലീഹ സഭയുടെ പ്രതീകമാണ് അങ്ങനെ ശ്ലഭയുടെ പ്രതീകമായ യോഹനാൻ ശ്ലീഹായോട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ നിനക്കൊരമ്മയുണ്ടാകണം ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സഭയോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ നിനക്കൊരമ്മയുണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്വാധീനം എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കാവുന്ന സംഗതിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ കാൽ വഴുതുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോകത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ തെറ്റിലേക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോകത്ത് നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ നീ നിരാശ്രയനായി ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ നിന്നെ കരുതുവാൻ നിനക്കൊരമ്മയുണ്ടാകണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് സഭയോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ദൈവമാതാവിന് സഭയിൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടാക
ദൈവമാതാവിനെ കാണുന്നത് അത് അതിൻ്റെ കാരണം ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതാണ് നീ നിൻ്റെ കനിയമറിയാമിനെ അമ്മ എന്ന് കാണണം എന്ന് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് സഭയോട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിട്ടുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ തിരുമൊഴിയാണ് അത് നാലാമതായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതുണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തോമാഷ് ലിഹ പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് തോമാഷ് ലിഹ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് തോമാഷ് ലിഹ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവൽ പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വവും പൂർണ്ണ ദൈവത്വവും ഒരേപോലെ സംയോജിച്ചു എന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഈ ലോകത്തിലൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ പിതാവാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വേദനയുടെയും ഈ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും ഈ സഹനത്തിൻ്റെയും പീഡയുടെയും ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് അഞ്ചാമതായിട്ട് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് മൊഴിയുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഇത് മുൻപൊരിക്കൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ശമരിയയിലൂടെയുള്ള തൻ്റെ യാത്രയിൽ ശമരിയ വഴിയുള്ള തൻ്റെ യാത്രയിൽ ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തു ശമരിയ വഴി പോകുമ്പോൾ ഒരു കിണറിനരികെ അവരവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വെള്ളം കോരാൻ വന്നു ശമരിയക്കാര് സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു നീ യഹൂദനായിരിക്കെ പ്രജാതികളിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാരെണ്ണുന്ന ഞങ്ങളോട് നീ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നതെന്ത് അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറില്ലല്ലോ പ്രജാതികളായിരുന്ന് എണ്ണുന്നവരായ ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ സാധാരണ വെള്ളം ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ നീ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് യോഹന്നാൻ ഷ്ലിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരധ്യായം മുഴുവൻ ഈ ശമരിയ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ വളരെ ദീർഘമായ സംഭാഷണം നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാഹം തീർന്നു പക്ഷെ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാഹം തീർന്നു പക്ഷെ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാഹം തീർന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാഹം തീർന്നത് ആ സ്ത്രീ അവളുടെ കുടം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ മഷിഹായെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാഹം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കേവലമായ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയോ പാനീയത്തിന് വേണ്ടിയോ ഉള്ള ദാഹമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാഹം എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാഹം മഷിഹായെ കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യവർഗത്തിന് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതും അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യപുത്രനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന മഷിഹായെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ക്രൂരമായി മഷിഹായെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യവർഗത്തോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഷിഹായെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കാതെ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആധുനിക ലോകത്തും വളരെയേറെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണിത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന മനുഷ്യരോട് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാഹം ഇന്നും ശമിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ആറാമതായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു സകലവും
മരണത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി ഈ ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എല്ലാം നിവർത്തിയായി എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ ആ ആ പദ്ധതി അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞു താൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്ത് സഭ സ്ഥാപിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി സ്വയം ബലിയായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതം നിവർത്തിയായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ത് പദ്ധതിയോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തുവോ എന്തിനു വേണ്ടി താൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവോ അത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രധാനമായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തന്നെ കാണണം ആർക്കൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും തൻ്റെ ഈ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നിവർത്തിയായി എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാം മരണത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്നത് എല്ലാം നിവർത്തിയായി എന്ന് പറയുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് സാധിച്ചു ഏഴാമതായിട്ട് അവസാനമായിട്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിതാവേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ തൃക്കൈയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പിതാവേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ തൃക്കൈയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇത് മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഓരോ യഹൂദ അമ്മയും തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സങ്കീർത്തന ഭാഗം ഓരോ കുഞ്ഞും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവനെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ എന്നിട്ട് തൃക്കൈയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോ യഹൂദനും താൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം അവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ അവൻ ഉറങ്ങുന്നു രാവിലെ ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവമേ നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ നിൻ്റെ തൃക്കൈയിൽ ഞാൻ ഇതാ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ യഹൂദനും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവും തൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞതും തൻ്റെ അമ്മ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് പിതാവേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു യഹൂദൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഉറങ്ങി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉയർക്കം ഉറക്കം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ദീർഘമായ ഒരു ഉറക്കം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ റൂഷിൽ അവസാനമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ മൊഴി യേശു ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഉറക്കം ആണ് എന്നുള്ളത് കാരണം ദൈവപുത്രന് മരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അവൻ മരണമില്ലാത്തവനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ യഹൂദനെ പോലെ അവനും ഉറങ്ങുവാൻ റൂച്ചിൽ ഉറങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടും കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഏഴ് മൊഴികളും റൂച്ചിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് താൻ ചൊല്ലിയ ഏഴ് മൊഴികളും നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് ഓരോ മൊഴികളും പ്രത്യേകമായിട്ട് ധ്യാനിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അതെന്താണ് അർത്ഥം നൽകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ദുഃഖവിളിയാഴ്ചയുടെ ഈ ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം ഇത് മനനം ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കുകയും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു